നമസ്കാരം ന്യൂസ് ഇവനിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷമെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷ നുസ്രത്ത് ജഹാൻ മോദി സർക്കാർ കേന്ദ്ര ഭരണത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മതിയായ പ്രാധാന്യം നൽകി സ്ത്രീകൾ ഇന്നും ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കേരളം പോലുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം സ്ത്രീവിരുദ്ധർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വർഗീയവാദികളാണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെന്നും നുസ്രത്ത് ജഹാൻ പാലക്കാട്ട് മഹിളാ സമന്വയ സമിതിയുടെ സ്ത്രീ സംഗമം ഭരണഘടനയും കോടതി വിധികളും അട്ടിമറിച്ചുള്ള പിൻവാതിൽ നിയമനം കേരളത്തിൽ പിന്നോക്കക്കാരുടെ ജോലി അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് കേരള പാണൻ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന സമ്മേളനം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് പിന്നോക്കക്കാരന്റെ വോട്ട് മാത്രം സംഘടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പാണൻ സമൂഹം പിറകിലാണെന്നും പാലക്കാട്ട് ചേർന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വിലയിരുത്തി ലഹരി ഉപയോഗം കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എക്സൈസ് സേന കൂടുതൽ ശാക്തീകരിക്കണമെന്ന് സാഹിത്യകാരൻ വൈശാഖൻ ഇക്കാര്യം സർക്കാർ ഗൌരവത്തോടെ കാണേണ്ട വിഷയം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറവ് പരിശോധനയെയും പ്രതിരോധത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വൈശാഖൻ കെ സി എസ് എ എക്സൈസ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘം സംയുക്ത വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു മംഗല പഞ്ചായത്തിലെ കോട്ട ചെമ്മുക പ്രദേശങ്ങളിൽ ശുദ്ധജല പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമായില്ല പൊതു ടാപ്പുകൾ നോക്കുകുത്തി രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രദേശത്തെ കോളനിവാസികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധ ധർണ സത്വര നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സമരം ശക്തമാക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് മാത്തൂരിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് കനാലിലേക്ക് വീണ് ഗൃഹനാഥൻ മരിച്ചു മരിച്ചത് മാത്തൂർ സ്വദേശി നാൽപ്പത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള മുരളീധരൻ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ചുങ്കബന്ധം പല്ലഞ്ചാത്തനൂർ തെരുവത്തുപള്ളിക്ക് സമീപം മലമ്പുഴ കനാലിൽ ബൈക്കും മൃതദേഹവും കണ്ടത് പ്രഭാത സവാരിക്കിറങ്ങിയവർ വാർത്തകൾ വിശദമായി രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷമെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നുസ്രത്ത് ജഹാൻ പാലക്കാട്ട് മഹിളാ സമന്വയ സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച സ്ത്രീ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മനുഷ്യാവകാശ ഉപദേഷ്ടാവ് കൂടിയായ നുസ്രത്ത് ജഹാൻ രാജ്യത്ത് എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകൾ ശക്തമായി ഇടപെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകണമെന്ന് നുസ്രത്ത് ജഹാൻ പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം കുറഞ്ഞത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് കേന്ദ്ര ഭരണത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് മതിയായ പ്രാധാന്യം നൽകിയതും മോഡി സർക്കാരാണ് എന്നാൽ കേരളം പോലുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ ഭയപ്പെട്ടാണ് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സ്ത്രീയുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നിരവധി പദ്ധതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനമുൾപ്പെടെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ വർഗീയവാദികളാണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ സ്ത്രീ വിരോധികളെന്നും നുസ്രത്ത് ജഹാൻ പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം ചെയർമാനും റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജിയുമായ ടി ഇന്ദിര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പാലക്കാട് നഗരസഭാ മുൻ ചെയർപേഴ്സൺ പ്രമീള ശശിധരൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രമീള ദേവി ഭുവനേശ്വരി ലതാ നായർ അർച്ചന രാജലക്ഷ്മി സിനി മനോജ് സൌദാമിനി മേനോൻ പി കൃഷ്ണപ്രിയ ദീപ മേനോൻ രാജേശ്വരി ജയ ചുതൻ അഡ്വക്കേറ്റ് നിവേദിത എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു വേദിയിൽ കർഷകശ്രീ അവാർഡ് ജേതാവ് ഭുവനേശ്വരിയെ ആദരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് മാത്തൂരിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് കനാലിൽ വീണ് ഗൃഹനാഥൻ മരിച്ചു മാത്തൂർ കൊല്ലാട് പരേതനായ മുത്തുവിന്റെ മകൻ നാൽപ്പത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള മുരളീധരനാണ് മരിച്ചത് ചുങ്കമന്ദം തെരുവത്തുപള്ളിക്ക് മുൻവശം മലമ്പുഴ കനാലിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു 
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പ്രഭാത സവാരിക്കിറങ്ങിയവരാണ് കനാലിൽ ബൈക്കും മുരളീധരന്റെ മൃതദേഹവും കണ്ടത് ശനിയാഴ്ച രാത്രി പുളിനെല്ലിയിലെ ബന്ധുവിന്റെ കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു മുരളീധരൻ രാത്രി വൈകിയിട്ടും കാണാതായപ്പോൾ കല്യാണ വീട്ടിലായിരിക്കുമെന്നാണ് വീട്ടുകാർ കരുതിയത് മരിച്ച മുരളീധരന് നാൽപ്പത്തിയാറ് വയസ്സുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഡ്രൈവറാണ് കുഴൽമന്ദം പോലീസ് എത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ഭാര്യ പ്രിയ മക്കൾ ആയുഷ് അമേയ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി മങ്കര പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡിൽ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷം കോട്ട ജമ്മുക മേഖലയിൽ എട്ട് പുതു ടാപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ജലം തീരെ ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ് കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രദേശത്തെ കോളനിവാസികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി മങ്കര പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട കോട്ട ചെമുക പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ് മേഖലയിൽ എട്ട് പുതു ടാപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ജലം തീരെ ലഭ്യമല്ലെന്ന് സമരക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വെള്ളം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതെ കുറെ കാലമായി എല്ലാവിടെയും ഓസ് ഇടുക കാരണം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തീരെ കിട്ടണില്ല എല്ലാവരും രാവിലെ നേരത്തെ പണിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ പത്ത് മണിക്കൊന്നും വെള്ളം അവിടെ മുളിച്ച് കയറിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണില്ല പലരും ദൂരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കിണറുകളെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് മേഖലയിലെ ജലക്ഷാമം ഉടൻ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരം പഞ്ചായത്തിന് മുന്നിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സി വിനയൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എ അച്യുതൻകുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ മെമ്പർ ഉണ്ണി കോട്ടയിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല ഭരണഘടനയും കോടതി വിധികളും അട്ടിമറിച്ചുള്ള പിൻവാതിൽ നിയമനം സംസ്ഥാനത്ത് പിന്നോക്കക്കാരുടെ ജോലി അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് കേരള പാണൻ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി പിന്നോക്കക്കാരെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതിനായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അഭിനയിക്കുന്നത് വോട്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ചാണെന്നും കെ പി സി എസ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ആരോപിച്ചു പാണൻ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി എട്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനവും ഇരുപത്തിയാറാം ജില്ലാ വാർഷികവുമാണ് പാലക്കാട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ കണ്ണപ്പന്റെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു സമ്മേളനം കേരള പാണൻ സമൂഹം സംഘടിക്കുന്നതിൽ പിറകിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമുദായ സംഘടനയിൽ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലാണ് ഇന്ന് കേരള പാണൻ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിക്ക് സ്ഥാനം സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒന്നും സംഘടനയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല പിന്നോക്ക സംവരണങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പിന്നോക്കക്കാർക്കായി ചതിക്കുഴികളാണ് ഒരുക്കുന്നതെന്നും സമ്മേളനം ആരോപിച്ചു മഹിളാ സമാജം പ്രസിഡന്റ് തങ്കമ്മ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി മുരളീധരൻ ടി എ വേലായുധൻ കെ കണ്ണപ്പൻ പി രാമൻകുട്ടി കെ കെ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ ശശി രക്കപ്പസ്വാമി പി സ്വാമിനാഥൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് വികസിത ഭാരത് സങ്കല്പ് യാത്രയ്ക്ക് പറളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരണം ചന്തപ്പുരയിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് അംഗം എ ആർ സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ പാലക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കലാകണ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പറളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടാം വാർഡ് മെമ്പർ കെ വി നാരായണൻകുട്ടി പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പാലക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സേതുമാധവൻ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു വികസിത ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്രയ്ക്ക് പറളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സ്വീകരണമാണ് പറളി ചന്തപ്പുരയിൽ ഒരുക്കിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി ലഹരി ഉപയോഗം കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് കൂടുതൽ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് സാഹിത്യകാരൻ വൈശാഖൻ കെ സി എസ് എ പാലക്കാട് എക്സൈസ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘം എന്നിവയുടെ സംയുക്ത വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറവ് പരിശോധനയെയും പ്രതിരോധത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വൈശാഖൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പതിനായിരത്തോളം എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വേണ്ട സംസ്ഥാനത്ത് അയ്യായിരത്തോളം ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രമാണ് സേനയിലുള്ളത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് തീർത്തും അപര്യാപ്തമാണെന്ന് വൈശാഖൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പുതുതലമുറ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇന്നുള്ളത് ലഹരിയുടെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനും യുവാക്കളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും എക്സൈസ് സേന ശക്തിപ്പെടണം ഇക്കാര്യം സർക്കാർ ഗൌരവത്തോടെ പരിഗണിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു എക്സൈസ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് എം എൻ സുരേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ
കെ അരുൺകുമാർ എൻ സുനിത എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് കോട്ടായി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ജീവദ്യുതി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന്റെയും പാലക്കാട് ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ക്യാമ്പ് നടത്തിയത് രക്തദാന ക്യാമ്പ് പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ബിനുമോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ വി സതീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ എം വി സീതാറാം സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പി എം ശ്രീധരൻ വോളണ്ടിയർ ലീഡർ അൻസിഫ് ഉമ്മർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജയദാസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ പ്രമോദ് കുമാർ അധ്യാപകർ സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങിയവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി പ്രിൻസിപ്പൽ വി കെ കൃഷ്ണലീല സ്വാഗതവും പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സാജൻ പോൾ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി റിട്ടയർമെന്റ് ജീവിതം കലാപരമായ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് മനോഹരമാക്കുകയാണ് തൃശൂർ താനിക്കുടം സ്വദേശി എം ജി നാരായണൻ ചിത്രകലയിലെ പ്രാവീണ്യത്തോടൊപ്പം ചില്ലുകുപ്പിക്കുള്ളിൽ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ഒരുക്കിയും അദ്ദേഹം കലാനൈപുണ്യം തെളിയിക്കുന്നു നടൻ മോഹൻലാലിന്റെ രൂപം ചില്ലുകുപ്പിയിൽ ഒരുക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ ബന്ധുക്കളെയും നാട്ടുകാരെയും നാരായണൻ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു തൃശൂർ താണേക്കുടം സ്വദേശിയായ എം ജി നാരായണൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മുഴുവൻ സമയ കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായത് ചില്ലുകുപ്പിക്കുള്ളിൽ മനോഹരമായ രൂപങ്ങളാണ് നാരായണൻ ഒരുക്കുന്നത് കുപ്പിക്കുള്ളിൽ മോഹൻലാലിന്റെ രൂപം ഒരുക്കിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കലാസൃഷ്ടി മൂന്ന് മാസത്തോളം സമയം ചെലവഴിച്ചാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയത് മുട്ടത്തോടിൽ വിജാഗിരി വെച്ചതടക്കമുള്ള വിവിധ സൃഷ്ടികളുണ്ടെങ്കിലും മുട്ടത്തോടിൽ മോഹൻലാലിന്റെ അമ്മയുടെ ചിത്രം വരച്ചതാണ് ഏറ്റവും ആകർഷണം ചിത്രകലയിലെ പ്രാവീണ്യം മൂലം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് താണിക്കുടം ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവിയുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള അവസരവും നാരായണന് ലഭിച്ചിരുന്നു ൂത്ത് കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുളപ്പുള്ളി കെ എം ഐ സി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് യോഗം നടന്നു പാലക്കാട് ഡി സി സി സെക്രട്ടറി കെ കൃഷ്ണകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്നാം ബൂത്ത് കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ റാഫി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ബഷീർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ടി എച്ച് ഫിറോസ് ബാബു മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വിജയപ്രകാശ് ശങ്കർ എം ലിജു ആഷിക് തോണിക്കടവിൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമസ്ത മേഖലയും പരാജയത്തിലാണ് പാവപ്പെട്ട ഒരു മറിയ കുട്ടി പെൻഷൻ ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഒരു പിച്ചത്തട്ടി എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ആ പിച്ചത്തട്ടിയെ വിവാദമാക്കിക്കൊണ്ട് കേരള സമൂഹത്തിൽ അവരെ താറടിക്കാനുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് കേരളത്തിലെ ഡി വൈ എഫ് ഐയും പിണറായി സർക്കാരും കൈക്കൊണ്ടത് പക്ഷേ അത് എല്ലാ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും ദൃശ്യ വാർത്ത മാധ്യമങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ യുവജന വിഭാഗമായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അവർക്ക് നിയമപരമായ സഹായം നൽകാമെന്നുള്ള ഉറപ്പിലും വ്യവസ്ഥയിലും അവർ അത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങുകയും ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ടി എച്ച് ഫിറോസ് ബാബുവാണ് പ്രസിഡന്റ് ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ അഖില കേരള ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേളയിൽ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് നിർമ്മിച്ച ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ആര്യനെ കെ ശാന്തകുമാരി എം എൽ എ മണ്ണൂരിലെ വീട്ടിലെത്തി അനുമോദിച്ചു മണ്ണൂർ പഞ്ചായത്തിന് ഉപഹാരവും എം എൽ എ ആര്യന് സമ്മാനിച്ചു ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് ജനപ്രതിനിധികൾക്കൊപ്പം എം എൽ എ ആര്യന്റെ മണ്ണൂർ ചേറുംപാലയിലെ വീട്ടിലെത്തിയത് മണ്ണൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉപഹാരം എം എൽ എ ആര്യന് സമ്മാനിച്ചു അടിമാലിയിൽ നടന്ന സംസ്ഥാനതല ടി എച്ച് എസ് വർക്കിംഗ് മോഡലിലാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ആര്യൻ സ്വന്തമാക്കിയത് ആര്യനെയും കുടുംബത്തെയും സഹോദരനെയും അഭിനന്ദിച്ച ശേഷം തന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരണമെന്ന് എം എൽ എ ആര്യനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു കാര്യം തിരക്കിയപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കിൽ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കണമെന്നായിരുന്നു എം എൽ എയുടെ ആഗ്രഹം ഇതിന് ആര്യൻ വഴിയൊരുക്കി വീട്ടുമുറ്റത്ത് എം എൽ എ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് ഓടിച്ച് പരീക്ഷിച്ചു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളും 
ആര്യന് അഭിനന്ദനവുമായെത്തിയിരുന്നു മണ്ണൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് അനിത വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഒ വി സ്വാമിനാഥൻ എന്നിവരും എം എൽ എക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ ഉയരങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കാനാകട്ടെ എന്ന് എം എൽ എ ആശംസിച്ചു ഇതാണ് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് വളരെ അത്ഭുതമാണ് കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികൾ ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഓടിയും ചാടിയും കളിച്ച് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു സമയത്താണ് തൻ്റെ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദനാർഹമായൊരു കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു മാതൃക കൂടിയാണ് മണ്ണൂർ ചേറുംപാല പൂവത്തിങ്കൽ പ്രഭാകരൻ രജനി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് പതിനാലുകാരനായ ആര്യൻ ഷൊർണൂർ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല ചെറുതുരുത്തി ആൽത്തറയ്ക്കൽ അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് മഹോത്സവം ശനിയാഴ്ച നടന്നു വൈകുന്നേരം നടന്ന പാലക്കൊമ്പ് എഴുന്നള്ളിപ്പ് ഭക്തി സാന്ദ്രമായി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ചെറുതുരുത്തി ദേശത്തെ ആൽത്തറയ്ക്കൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച പന്തലിൽ ഭഗവാനെ കുടിയിരുത്തിയതോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പ്രസാദവൂട്ട് ആരംഭിച്ചു വൈകിട്ട് ചെറുതുരുത്തി കോഴിമാമ്പറമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ് പഞ്ചവാദ്യത്തിൻ്റെയും ഗജവീരിൻ്റെയും അകമ്പടിയോടെ പാലക്കൊമ്പ് എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടന്നത് നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം തായമ്പക തുടർന്ന് പതിവ് വിളക്കുത്സവ പരിപാടികൾ എന്നിവയോടെ ചടങ്ങുകൾക്ക് സമാപനമായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി കല്ലൂർ പുന്നക്കുറിശ്ശി ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീകോവിലിന്റെ പുതിയ കട്ടിളവെപ്പ് ചടങ്ങ് നടന്നു മേൽശാന്തി ശ്രീനാഥ് കുട്ടിങ്ങൽ വിശേഷ പൂജകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ചടങ്ങിൽ മുൻ മേൽശാന്തി നാരായണ അയ്യരെ ആദരിച്ചു നിയുക്ത മേൽശാന്തി ശ്രീനാഥ് കൊട്ടിങ്ങൽ മഠത്തിന് കമ്മിറ്റി സ്വീകരണം നൽകി ഭാരവാഹികളായ എം കെ വാസുദേവൻ പി രവീന്ദ്രൻ ശബരി രതീഷ് പ്രദീപ് ക്ഷേത്ര ശില്പികളായ അനിൽദാസ് അമ്പലപ്പടി ബാബു മീറ്റ്ന എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷമെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷ നുസ്രത്ത് ജഹാൻ മോദി സർക്കാർ കേന്ദ്ര ഭരണത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മതിയായ പ്രാധാന്യം നൽകി സ്ത്രീകൾ ഇന്നും ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കേരളം പോലുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം സ്ത്രീവിരുദ്ധർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വർഗീയവാദികളാണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെന്നും നുസ്രത്ത് ജഹാൻ പാലക്കാട്ട് മഹിളാ സമന്വയ സമിതിയുടെ സ്ത്രീ സംഗമം ഭരണഘടനയും കോടതി വിധികളും അട്ടിമറിച്ചുള്ള പിൻവാതിൽ നിയമനം കേരളത്തിൽ പിന്നോക്കക്കാരുടെ ജോലി അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് കേരള പാൺ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന സമ്മേളനം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് പിന്നോക്കക്കാരന്റെ വോട്ട് മാത്രം സംഘടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പാൺ ആൻഡ് സമൂഹം പിറകിലാണെന്നും പാലക്കാട്ട് ചേർന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വിലയിരുത്തൽ ലഹരി ഉപയോഗം കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എക്സൈസ് സേന കൂടുതൽ ശാക്തീകരിക്കണമെന്ന് സാഹിത്യകാരൻ വൈശാഖൻ ഇക്കാര്യം സർക്കാർ ഗൌരവത്തോടെ കാണേണ്ട വിഷയം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറവ് പരിശോധനയെയും പ്രതിരോധത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വൈശാഖൻ കെ സി എസ് എ എക്സൈസ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘം സംയുക്ത വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു മംഗല പഞ്ചായത്തിലെ കോട്ട ചെമ്മുക പ്രദേശങ്ങളിൽ ശുദ്ധജല പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമായില്ല പൊതു ടാപ്പുകൾ നോക്കുകുത്തി രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രദേശത്തെ കോളനിവാസികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധ ധർണ സത്വര നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സമരം ശക്തമാക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് മാത്തൂരിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് കനാലിലേക്ക് വീണ് ഗൃഹനാഥൻ മരിച്ചു മരിച്ചത് മാത്തൂർ സ്വദേശി നാൽപ്പത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള മുരളീധരൻ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ചുങ്കമന്തം പല്ലഞ്ചാത്തനൂർ തെരുവത്തുപള്ളിക്ക് സമീപം മലമ്പുഴ കനാലിൽ ബൈക്കും മൃതദേഹവും കണ്ടത് പ്രഭാത സവാരിക്കിറങ്ങിയ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ അവസാനിച്ചു നമസ്കാരം